bonne, bonne année. année Bonne année Bonne année à vous On vous fait cette vidéo tout de suite parce qu'il y a déjà des vidéos de programmées, donc il va y avoir du retard. Euh, alors c'est fait exprès aussi parce qu'on veut profiter des fêtes de Noël nous aussi. Noël est jour de l'an. Il n'y a plus de surprise, hein On est où À Ushuaia. On est à Ushuaia. Donc on va vous partager cette vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo sur des voyageurs qui ont acheté leur véhicule au Chili. Et d'ailleurs, on vient d'en croiser encore deux là, tout à l'heure. Et ça se fait beaucoup, donc euh, ceux qui veulent voyager et pas payer un shipping aller-retour, ou aller puis vendre le véhicule sur place, vous pouvez acheter un véhicule au Chili. Ça a l'air d'être assez facile. Vous aurez des renseignements dans cette vidéo. Donc, on vous laisse. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël, un bon réveillon. Et puis, qu'est-ce qu'on leur dit bonne bonne année. Année. Bonne année. Plein de bonnes choses. Continuez à nous suivre. Maintenant qu'on est là, on vous emmène en Alaska. Mais il va falloir attendre encore quelques années. Hein. On est très très lent dans le voyage. Allez, encore bonne année à vous. Ne vous inquiétez pas pour la suite. Vous aurez du foot, forcément. Ah oui Vous aurez... Noël, Noël. mi-janvier. <rire> et et le jour de l'an. le jour de l'an. En Mais février. En <rire> Allez, encore bonne année et à bientôt. Merci Ciao. de nous suivre. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Alors, vous êtes qui Go Je suis Arthur, j'ai 10 ans. Je suis Rafaela, j'ai 12 ans. Je m'appelle Anne. Eric. Famille franco-portugaise qui parcourt euh, l'Amérique du Sud en 7 mois. Alors, parle-nous un peu de ton véhicule. Euh, on l'a acheté donc au Chili, à Santiago du Chili. C'est un Volkswagen euh, Westfalia de 1980. C'est un T3, le moteur n'est pas originel. Euh, en 1995, ils ont mis un moteur sous baron euh, 1.8, ce qui est un peu léger pour ce genre de véhicule. Nous, on a fait changer tout le système de refroidissement pour pouvoir faire face, on va dire, à la montagne et pour pouvoir avancer dans ce voyage. Donc, ce genre de petit véhicule, il faut quand même du 2.0, 2.2 minimum. Que peut-on dire sur ce petit véhicule Bon, bah voilà, hein, toujours pratique, la petite route secours. Euh, les feux additionnels, si on roule de nuit. Ventilation frigo, euh, prise de 120 pour remplir l'eau. À l'intérieur, on a un petit bidon, euh, il me semble, de 50 litres. C'est petit, fonctionnel, pratique, il n'y a pas trop. Et ça marche. Donc voilà la tente en fait où nos enfants ils dorment. Donc ça se soulève de cette façon. Ils ont leur lit et nous on a euh, notre lit en bas. Le moteur est là. Ça il faut faire gaffe aussi. Ouais. Que, Très euh, attention. Quand on prend des pistes et qu'on prend des routes avec des bosses et, ou même des pentes parfois en montée. Je peux pas vous dire euh, au niveau de, du moteur original s'il était aussi bas, mais bon voilà, ça c'est le moteur Subaru. Il est quand même assez bas, donc c'est pas non plus un truc off-road. Euh, il est pas 4x4. C'est vraiment pour faire de. Tu peux faire de la petite piste. Et tu peux faire un peu de off-road, mais bon, on conseille quand même le 4x4, surtout ici en, en Amérique du Sud. Mais ça marche bien et euh, on, en est, euh, on en est assez content. À ma connaissance, je crois qu'il y a un réservoir de 60 litres, mais on ne peut jamais, jamais le remplir jusqu'à 60 litres. Donc tu arrives à mettre 50, 55 litres. Oui, C'est de l'essence. Avec euh, une cinquantaine de litres, on arrive à faire... Euh, à peu près 500 km, maximum 50, 500 km, donc 10, 10 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule quand même de 80. Donc on commence par la cuisine parce que nous on aime beaucoup la cuisine, on a deux feux gaz, on a le petit évier avec une pompe, alors ils ont mis une pompe quand même qui envoie du lourd, donc on, on s'en sert avec la simonie. On a là un tout petit tiroir, c'est Tetris hein, de toute façon, c'est toujours... Tetris et Westphalia, je pense. Et là, comme le système de gaz originel a été enlevé, il ne fonctionnait plus. Ici, il y a une petite bouteille de 5 kg que nous, on l'a acheté au Chili. Donc, on a un système chilien. Donc, en Argentine, sans adaptateur, c'est mort. Donc, il faut penser à ça. Quand on achète un véhicule ou quand on va se servir de gaz, il faut avoir des adaptateurs ou savoir où chercher pour le. Le Trimix, qui fonctionne donc, comme son nom l'indique, en 12, en gaz ou en 220. Alors en gaz, ça marche très bien quand on est arrêté. Quand on roule, ça s'arrête. Bien fait, il y a un petit niveau ici qui normalement te dit si tu es droit ou pas. Parce que si tu n'es pas droit avec un frigo à gaz, ça ne fonctionne pas. Le 12. Normalement, ça maintient, on l'utilise réellement pour euh, quand tu roules en fait. 220, c'est super. Il ah, y a une multitude de rangements qui sont tous euh, très très bien faits. Là, tu as une toute petite porte qui ouvre sur un placard dans lequel on a euh, plein de choses en fait. La porte est petite, mais l'intérieur est grand. Table, évidemment. Avec celle de devant aussi qui est super. Le devant, on a deux petites tables. Et ce qui est super aussi, c'est que les sièges de l'avant donc se tournent. Ici, c'est hyper profond, donc on a tout le matériel vaisselle en fait. 
est Tetris, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est important. Un peu de nourriture, c'est pareil, très très grand. Alors là, le, le placard le plus grand de tous, où on a tous nos habits. Donc on a beaucoup de sacs, c'est important. Et on a chacun un carré. En fait, les carrés qu'on a dans les, dans les sacs à dos. Ce qui permet d'avoir euh, les, les fringues rangées. Et ça, c'est très profond. On fixe ce qu'ils ont pensé vraiment. Ouais, c'est génial. Ici, on a le coffre. Voilà, avec le reste de la nourriture. On peut y accéder aussi peu en bas, non mais c'est vraiment grand. Et en fait, c'est comme ça qu'on ouvre. On le baisse comme ça et ça fait notre lit pour la nuit. Encore des rangements. Là-bas, au fond, il y a un rangement aussi dans le coffre. Le rangement le plus spectaculaire, c'est quand même celui-là. Parce qu'on dirait que c'est rien, mais tu mets... Toutes les babioles. Tout, tout ce dont tu as besoin. Et la chambre des enfants. Voilà, avec un lit escamotable. On lève ça comme ça et hop qui est plus fraîche en hiver et plus chaude en été. Les moustiquaires, très important évidemment. Donc il y en a une fenêtre ici, une fenêtre à l'opposé et magnifique celle-ci. Évidemment quand il fait chaud, en plus ici, la tente, ça fait un peu étuve quand il fait chaud, donc là ça fait aération. Et bon par contre le point faible, oui c'est le vent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des abris, c'est un peu comme être en tente. Il faut quand même qu'on trouve des bivouacs euh, abrités du vent. Très grand avantage du Westphalia, c'est qu'on peut tourner se faire un petit salon pour mettre la table et on peut tous manger comme ça tranquille. Parce que le siège conducteur, on peut pas évidemment pas le retourner en entier, on peut le tourner à peu près comme ça. Et on peut bouger la table en fonction de, des besoins. On trouve que c'est vraiment très très oui. très 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 bien agencé. Par contre, pour la petite taille du, du véhicule, c'est vraiment top. Alors pour l'électricité, nous on est euh, on est vraiment dans un truc simple et basique, donc il y a pas de solaire. Euh. On a une deuxième batterie, donc il y a une batterie euh, 12 volts pour le moteur qui est liée avec une deuxième batterie et c'est celle-ci qui nous apporte de, de l'électricité. En fait, elle se charge en roulant et on a fait installer un petit transformateur pour euh, transformer le 12 en 220, des petites prises USB, euh, des prises allume cigare Et voilà, nous, on est un peu dans le basique. On charge nos portables, ordinateurs, lumières additionnelles. Donc voilà, il y, y a des lumières originales ici. Alors nous, pour l'eau, on a en dessous des rangements là-bas une cuve de 50 litres. En dessous, elle est à ce niveau-là, ouais. tu vois, et on la remplit de l'extérieur. Et ici, un indicateur pour nous dire à quel niveau elle est remplie ou pas. Ici, on a l'indicateur de la batterie auxiliaire qui nous donne l'électricité. Ouais, Et besoin. donc pour l'eau, nous, on utilise donc cette eau. Alors, la pompe est très, très pressurisée. Tiens. Voilà. Donc ça, on met partout. Donc on l'utilise avec parcimonie. On utilise beaucoup d'eau qu'on remplit des bidons dans station des stations essence, essence où etc. On peut, hein. Et on s'achète des bidons d'eau potable pour boire. Mais on vit beaucoup dehors, ouais. donc on utilise beaucoup l'eau dehors, en fait. Aujourd'hui, l'évier, il est grand. Ouais. Il est là. Ah ouais. Il est bien ah, frais. Ouais, et je me suis baigné ce matin. Euh, voilà, ça fait aussi office de douche. C'est top, mais froid. <rire> Très froid. On a une douche. On a acheté une douche. Une douche avec une mini pompe. Donc on remplit un bac d'eau. On met la pompe dedans. On l'accroche à l'arrière du camion et on touche voilà, on à l'extérieur. On a aussi une douche solaire. Un gros sac qu'on met au soleil euh, pour que ça chauffe. Et puis sinon, bah, YPF, les stations service. Ouais. Pour les toilettes, on a acheté un truc assez sympa. Voilà, nous on n'a pas de toilette ici, hein, donc en fait c'est simple, on fait dans des sacs, on fixe ses trois pieds et on a notre petit trône pour faire nos besoins. Voilà, on prend les sacs, on enlève, on met à la poubelle, on range, donc on a les petits pieds et on a aussi des grands pieds. C'est minimaliste. En ce moment, par contre, on n'a pas de chauffage. Quand on ferme à 4 quand même, ça ouais, réchauffe bien ouais. l'ambiance, ça va. Gros Mais sac de couchage, <rire> on est dans ce même truc un peu minimaliste. Pour ce voyage de 7 mois. Quoi. Donc on a commencé à chercher le véhicule, je pense, euh, vers mai, mai juin. Euh, J'ai regardé sur le Bon Coin euh, chilien en fait. Et aussi Marketplace. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes Facebook aussi de voyageurs Amérique du Sud, euh, voire que Chili. Il y a un groupe qui est sur Facebook, je crois. Et il y avait pas mal d'offres ouais. de camping-cars notamment, de camions. On n'a pas trouvé. Avant, mais quand on est arrivé, on a continué à chercher. Vous n'aviez pas trouvé votre véhicule avant de quitter non. la France non. Non, non, non. Aventure, on est arrivé, on l'a trouvé. On est arrivé, bon. on n'avait rien. Le, le Chili, parce que c'est le pays où il y a un énorme business achat-vente de véhicules. Euh, il y a une facilité de, de, de paperasse, on va dire, pour pouvoir acheter le véhicule. Nous, notre but, c'est de l'acheter, de faire notre tour et de le revendre pour de futurs voyageurs. Mais oui, on a débarqué à Santiago. Euh en se disant on va le trouver facilement, voilà. et on l'a trouvé plutôt facilement. Ouais. S'ensuit des petits euh, problèmes euh, pour le paiement, c'est ouais. assez cher euh, au Chili, toutes, euh, toutes ces histoires de commission de banque et tout. En une semaine, on l'a trouvé, euh, la paperasse a été faite euh, assez rapidement, on est passé par euh, une entreprise donc, au Chili. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des entreprises qui t'aident 
à acheter donc ton véhicule. Euh, t'aides à avoir un numéro fiscal, une adresse, parce qu'il faut une adresse. C'est plutôt pratique et c'est un endroit, effectivement, le Chili, qui est vraiment fait pour ça et qui marche bien pour ça. Je dirais que c'est assez simple administrativement. Par ouais. Tout se passe à Santiago parce qu'il faut avoir un numéro fiscal, il faut aller chez le notaire. Bon. Mais tout ça, ça a été très facilité par Suzy Santiago, donc c'est la boîte qu'on a utilisée. S-U-Z-I. Euh, qui offre des packs, alors euh, tu peux prendre que le pack où ils, te donnent, où ils te parrainent pour avoir ton numéro fiscal, mais tu peux prendre le pack où ils font, nous on a fait ça, ils font le tour du camion euh, mécaniquement, ils t'aident administrativement, euh, ils, t'aident même dans, ils peuvent même t'aider dans les recherches, ils peuvent mm-hmm. le stocker, ils peuvent te le revendre si tu dois repartir en Europe et que tu ne l'as pas vendu. Donc il y, y a beaucoup de services comme ça qui, ont, qui sont bien pratiques. Voilà. Le seul petit souci, c'est qu'il faut prévoir le paiement. Nous, on a fait des virements pour le payer et la banque réceptrice du vendeur... ne faisait pas d'international. Donc, euh, le temps de récupérer l'argent, attendre deux semaines, euh, trouver des fonds euh, ailleurs pour pouvoir justement ne pas perdre le véhicule, etc. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc. Je crois que le mieux, je ne sais pas si c'est très évident, c'est de venir avec du cash. Combien elle a coûté, le véhicule Exactement 13 800 000 pesos chiliens, un peu plus de 15 000 euros. Plus des problèmes mécaniques qui sont survenus, on a changé pas mal de choses. Concrètement, ça a coûté cher, ce véhicule, il nous a coûté 20 000 euros. Le but, c'est de le revendre et de récupérer donc un maximum pour pouvoir rentrer au pays avec un peu d'argent. Pour les papiers, on parlait de l'administratif, c'est simple. Par contre, une fois qu'on achète le véhicule, il reste pendant six semaines encore au nom de l'ancien propriétaire, le temps que les papiers se fassent plus profondément dans le système, on va dire. En attendant ça, si on veut sortir du Chili, il faut aller chez le notaire avec le vendeur. Nous, on l'a fait au moment de la vente, donc on a fait euh, un tir groupé. Il nous fait une autorisation signée avec mon numéro de passeport, mon nom et tout ça, en disant que j'ai le droit de sortir du pays avec ce véhicule. Et après ça, il faut aller faire tamponner au ministère de la Justice. Justice, ouais. Mais tout ça, Suzy euh, nous a dit, il faut faire ça, il faut aller là, il faut faire ça, il faut aller là. Donc, nous, on a suivi ce qu'ils nous ont dit et tout s'est bien passé. À part à la dernière frontière, oui. la jeune fille était jeune, donc elle ne savait pas encore trop bien. Donc, on a dû un peu rester là, montrer la loi. Mais c'est pareil, Suzy nous avait dit, vous montrez cette loi, c'est la loi de la douane. Vous leur montrez l'article et, vous, et donc ça passe. Donc, c'est passé. Six semaines pour que euh, ça oui. passe à ton nom. Donc là, on à a passé nom. les six semaines. Et maintenant, il sera à mon nom et on ne peut pas voyager en dehors du Chili et de l'Argentine par contre, tant qu'on a ces six mois, mmh. ces six semaines de délai. On ne peut aller qu'en Argentine, on ne peut pas aller au, en Bolivie, on ne peut pas aller au Pérou. Il faut Pourquoi attendre d'être propriétaire, voilà, le voyage. Je pense que bah, Rico, ça a commencé euh, vers les années 2000, quand tu es parti faire six mois ouais, en, Australie. en Australie. Et puis, euh, on habitait dans la région parisienne. Et un soir, je me souviens bien, qu'on a vu un reportage sur des familles ouais. qui voyageaient, euh, qui faisaient le tour du monde en camping-car. Et à l'époque, on n'était que tous les deux, d'ailleurs. Et on s'est dit, tiens, ça peut être sympa. Bon. 2006. Euh, on a dormi dessus. Et le lendemain matin, ça nous a paru beaucoup plus une évidence. Et à partir de là, je pense qu'en deux ans, on a monté le projet du premier voyage qu'on a fait. On a économisé, on est parti. On a fait un an de voyage et le but, c'était de ne pas revenir en France. Avec notre véhicule On avait envie de bouger, en fait, de l'île de France. Donc, euh, on a acheté un véhicule, un camion, un 508. Mercedes. Euh, qu'on a un peu aménagé, qui était déjà pas mal aménagé, mm-hmm. mais qu'on a un peu aménagé, qu'on a envoyé par bateau. Et on a fait les états unis le Mexique jusqu'à Panama. Et puis, après, on l'a renvoyé en Asie du Sud-Est. C'est un très beau voyage. Et évidemment, quand on fait un voyage comme ça, en général, on, on va repartir. On va repartir vite. Et après, donc, on est allé habiter au Portugal. Les enfants sont arrivés et on s'est senti moins courageux. Donc, on a laissé passer le temps. On a monté notre projet de ferme. Euh, près de Lisbonne, et puis il bah, y avait toujours cette petite graine, hein. et on s'est dit, on va renvoyer Bobby, qui est notre, le camion, on va le renvoyer, et puis on va, on va commencer, on va finir, on n'avait fait que jusqu'au Panama, donc on avait laissé toute l'Amérique du Sud, on s'est dit, bah, on va finir, on va faire l'Amérique du Sud avec les enfants. Et, euh, finalement, le transport de camion, ça coûte cher, beaucoup plus cher qu'il y a 14 ans. Et puis on partait que 5 ouais. mois réellement, et la traversée c'est un mois, donc aller un mois, retour un mois, ça laissait que 5 mois pour le camion, ça faisait un petit peu cher, donc on, on a, a changé nos plans. Pour acheter et revendre celui-là, eh ben on a économisé aussi pendant pas mal de temps. On a un terrain qui, qui nous génère un petit peu d'argent, on fait de la location, du Airbnb, donc ça nous permet de vivre, on avait des économies, moi j'ai quitté mon travail, etc. Donc on avait quand même un petit pécule. Au niveau des dépenses, si on peut parler de budget, on ne doit pas dépasser les 3000 euros par mois. C'est vrai qu'on dépense moins en Argentine, on a beaucoup dépensé au Chili parce que c'est, c'est vrai que c'est très cher. On dépense assez peu, on cuisine dans le, dans le van, on mange de temps en temps au resto, mais c'est rare, et on garde l'argent aussi pour les excursions, il faut penser, à, faut ça penser à ça. Pour l'école, au Portugal, Mafalda et Arthur sont dans une école euh, Waldorf. C'est une pédagogie euh, qui est très tournée vers la nature, où ils apprennent à faire les choses euh, 
basiques comme euh, du crochet, euh, du jus de pomme, euh, du pain. Euh. Être avec les animaux aussi Oui, ouais. beaucoup d'animaux, s'occuper du potager. Ça, le potager, en fait, est une matière euh, au même titre que les mathématiques, donc il s'est intégré dans leur planning. Nous, on a opté pour repartir sur le programme plus conventionnel au niveau des maths et de la grammaire et garder le programme Waldorf, c'est-à-dire que Mafalda, par exemple, elle a géologie cette année, euh, Arthur, zoologie, donc c'est parfait parce que la bah, géologie ici, on... en trois semaines, on a déjà réussi à faire deux petits cours sur deux volcans, donc mm -hmm. c'était déjà pas mal. Et puis on va en voir là, je pense qu'on a de quoi faire avec la cordillère. Et la zoologie, Arthur, il n'a pas, pas assez de feuilles dans son cahier, je pense, pour faire tous les animaux qu'on voit. Ça vous plaît mm -hmm. Oui, ça nous plaît. Il nous manque les amis. Oui, les amis, il nous manque de l'école. Mais on travaille bien et j'aime bien tout ce qu'on fait. J'ai trouvé sur Internet en portugais, puisque l'école est en portugais, des feuilles, on a imprimé énormément de feuilles, là, qu'on a là, et donc on fait les feuilles au fur et à mesure, donc on s'en sort plutôt bien, je trouve. Hein. Ouais, et puis pour les amis, ben, on en rencontre sur le chemin. Ça, c'est pas ouais, mal. Comme la Super. XTG Family. <rire> Alors, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux Oui, vous pouvez nous suivre sur Instagram, euh, hashtag lamifcph. Lamif underscore CPH. Oui, ouais. ouais. L-A-M-I-F underscore CPH. Un petit. Un petit. Au revoir. A bientôt et voyagez s'il vous plaît, voyagez. Au revoir Au revoir Moi aussi j'en veux Du thé En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.